നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദിനു വർഗീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹേബിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്നിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വിചാരത്തെ കുറിച്ച് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനുവരി ആറാം തീയതി തൊട്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോസ് കണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാൽപ്പത്തയ്യായിരം പേരിലേക്ക് അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമുക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ കാറ് ടോട്ടൽ ലോസായി അത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകേണ്ടൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ബ്ലെസ്സിങ്സും കൊണ്ട് ഒരു അപകടവും കൂടാണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയാം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേരറിയാം ദിനു വർഗീസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും പഠിച്ചത് ഞാൻ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയത് സോഷ്യൽ വർക്കിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ രോഗം നമ്മളെ വന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഗുരുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാക്കി തീർത്ത ഒരാൾ അയാൾ പറഞ്ഞു തന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഈ ഹേബ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമരുന്നുകളോട് ഫോക്ക് മെഡിസിൻസിനോട് പരമ്പരാഗതമായി പൈതൃകമായി നിലനിൽക്കുന്ന മരുന്നുകളോടും ആ ഒരു മേഖലയോടും ആദ്യ എന്താ പറയുക അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞടിയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അഭിനിവേശം വരികയും അതിനെ തുറന്നുള്ള യാത്രകളും എന്താ പറയുക അന്വേഷണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനാകുക എന്ന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആ ഒരു രീ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അതിനകത്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും പിന്നിലേക്ക് വരേണ്ട എൻ്റെ ആ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ എന്തോ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ടെന്നോ ഈ എന്താ പറയണത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വൈദ്യവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അതായത് ഒരു ലാഭേച്ഛയില്ലാണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിയാത്തതിന് പലപ്പോഴും ഒരു കാരണം സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലൈസൻസിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അപ്പാപ്പന്മാർക്കും അമ്മമാർക്കും ഒരു റിസേർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസേർച്ച് ജേണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ഹൈപ്പോത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും അല്ല അവർ നമ്മുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഗ്രഹവൈദ്യം ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളു ഭയങ്കര തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ചെറുപ്പം മുതലേ ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കൊന്ന് ഒരു യുവാവ് എന്ന നിലയിൽ ഇതിലേക്ക് വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി ഞാൻ വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് അത് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം ഉള്ളൂ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ ഒരു റോൾ മോഡലാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ കാര്യം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ നന്നായി കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷം മാത്രം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയും നീയൊക്കെ ജീവിച്ച് മരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ മനസ്സിൽ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു വേദന ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അവാർഡ് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ അപ്പൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്പെയർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സിനിമാ പ്രവർത്തകർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമാ പ്രവർത്തകർ അതിലൊന്നും നമുക്ക് അത് മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു വിഷമമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കലാഭവൻ മണി എന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം
നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതൊന്നും ശരിക്കും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ വെറുതെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണസ്റ്റ്ലി നിങ്ങളോട് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാണ് എൻ്റെ എന്താ പറയണ ആ ഒരു ശരിക്കും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയങ്കര സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അഭിനിവേശത്തെ കെടുത്തി കളയുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോയി ആ മൊമെൻറ്റ് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ന് കേപ്പബിൾ ആകുന്നുവോ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വേര് പതിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നോ എത്രയും സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നോ അന്ന് മാത്രം സാമൂഹിക പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ നമ്മളപ്പോഴും കൗൺസിലിംഗ് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ലൈഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ആക്റ്റീവ് സോഷ്യൽ വർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞു കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അതിലൊരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമായി ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും പേരിന് ശേഷം ഒരു വാലില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ ഉയർന്ന മാർക്കോടുകൂടെ കാര്യം സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുകയാണ് എം എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ജോലിക്കും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഐ എൽസ് പാസ്സായ ഒരാളാണ് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഏറ്റവും സ്കോപ്പ് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് യൂറോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള കാനഡ യു കെ ന്യൂസിലാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന നിലയിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു കരിയർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നാടിനോടൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ രചിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഭഗത് സിംഗ് അല്ലേ പക്ഷേ ആ ഭഗത് സിംഗിനെ ഭഗത് സിംഗിനെ ഓർത്ത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൻ്റെ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി അല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിഷമമൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല സ്ക്രീനിലൊക്കെ അഭിനയമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം ഇതാ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ചിലപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് കാര്യം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ജോബല്ല നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും പോകേണ്ടി വരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാമിലി ടൈം നമ്മൾ മിസ്സ് ചെയ്യും നമുക്ക് കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം വന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ സമൂഹത്തിന് ചെയ്താലും നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് തകർന്നു പോകും നമ്മൾ ഗാന്ധി ജയന്തി വരുന്നതിന് മുന്നേ മിക്കവാറും ഗാന്ധിജിയുടെ ശില്പങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ശില്പങ്ങളിൽ മിക്കവാറും കാക്കയും അതേപോലെ കിളികളും ഒക്കെ കാഷ്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളൊരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെയാണ് അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇതാക്കുന്നത് നമ്മളും അതേപോലെയാണ് നമ്മളൊരു സ്മരണയായിട്ട് എപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒന്നും നടക്കാനും പോകുന്നില്ല സമൂഹം നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും രോഗാവസ്ഥകളിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസർ വാർഡുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മരണവുമായിട്ട് മല്ലടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൈ കിടന്ന് രോഗികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈകളിൽ കിടന്ന് ഞാൻ മരിച്ചേക്കണ രോഗികളെ അവരെ വൃത്തിയാക്കി അവരുടെ ശവസംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോഡി നമ്മൾ അയക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് സ്വയം പൊങ്ങലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നതല്ല നമുക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആകപ്പാടൊരു ആഗ്രഹം ഇതാണ് ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ തുടങ്ങണം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളി
രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സമാധി സംവിധാനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മോശക്കാരാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും അത് ഭയങ്കര കോഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അത് ഇത്തിരി ടെൻഷൻ പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും എനിക്ക് എനിക്ക് ആകെപ്പാട് ഒരു നീക്കിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആത്മാഭിമാനമാണ് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു മോശക്കാരനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമില്ല നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലായാലും നമ്മളൊരു തെറ്റുകാരനായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വേദനജനകമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ റീഹാബിലിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഒരു കുറച്ചധികം കുട്ടികളെ അവരുടെ എക്സ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അയൽസ് പോലുള്ള എക്സാമിനേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ബ്രേക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ായിട്ട് സുതാര്യമായിട്ട് സുതാര്യമായിട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു നൂറ് രൂപ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ കിട്ടി അത് ഇന്ന് പത്ത് രൂപ നമ്മൾ എടുത്തോളൂ അത് നമ്മുടെ ചെലവിന് വേണ്ടി എടുത്തോളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് രൂപയും അർഹതപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ദിനു വർഗീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകണോ ഒന്നും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഫോക്ക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മേഖലയുണ്ട് നമുക്ക് പൈതൃകമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഭവ സമ്പത്ത് അതാണെങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളൊക്കെ നോക്കി റിവ്യൂ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല മോഡേൺ സയൻസ് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് നൂറ്റിരുപത് ബൈ എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന ബി പി ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും ആൾക്കാർക്ക് അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമാണ് രോഗം രോഗിയാണോ എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ശക്തി നൽകുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ജാതി മത ഭേദമന്യേ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നല്ല നമസ്കാരം താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഇതാണ് വാട്സപ്പ് മാത്രം ചെയ്യുക കാര്യം ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ മിക്കവാറും ഹാങ് ആവുന്നുണ്ട് പ്ലസ് നയൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഈ നമ്പർ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കാം ഒത്